Inazima tuku inuwe yawe Nilazima tukupe sifa na utukufu Tukufu ni wako mungu Jehova umeta malaki Jina lako niku Tunakupa sifa na peshima Baba yangu na Mungu wangu uketia mahali pa juu pale painuka katika kiti cha enzi. Ninakushukuru kwa sababu ya Ijumaa hii njema ambayo Bwana umetupa pamoja na msikilizaji wangu huyu wa amka na Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu liko jambo ambalo Bwana unataka uamuke pamoja nasi tukaweze kutembea pamoja nao e Bwana. Ninaomba Roho Mtakatifu ukazungumze nasi. Ninaomba Roho Mtakatifu ukatufunulia akili zetu. Ninaomba Roho Mtakatifu ukatukumbushe. Ujumbe wako wa kinabii ambao umeweka ndani yangu, Roho Mtakatifu ninakuomba ukanitie nguvu e Bwana kusema mbele ya mtoto wako huyu. Na rehema zako, na fadhili zako, Bwana zikapate kuwa pamoja nami. Mkono wako wa neema, e Mungu ninakuomba usinipungukie, bali ukawe pamoja nasi na ukamsaidie msikilizaji wangu huyu kuelewa ule ujumbe ambao umeweka ndani yangu. Ijumaa hii leo ili bwana tukapate kutembea. Asante kwa sababu ya msikilizaji wangu huyu ambaye leo Ijumaa ya leo anatamani kwenda kuungana pamoja nasi katika maombi ya kufunga. Bwana ninaomba ukampake mafuta. Kama ulivyosema kwamba umemwona Daudi mtumishi wako anayependezwa naye, na umempaka mafuta yako matakatifu, nami ninakuomba bwana utupake mafuta yako matakatifu Ijumaa ya leo tunapoenda kutafuta uso wako bwana. Naomba neema yako iwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Amen. Mpendo msikilizaji wangu ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo ali hai. Pamoja na mahitaji yako binafsi ulio nayo Ijumaa hii leo. Tumesema kwamba Ijumaa Jumamosi na Jumapili ni siku tatu ambazo tunapenda kumtafuta Mungu kwa maombi ya kufunga. Hasa pamoja na maombi yako ulio nayo siku ya leo. Ah ningependa sana nikushirikishe usiache kuomba kwa aja ombi letu hili siku ya leo. Ah Tumedhamiria kumtafuta Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo tunakuomba sana usiache kutuombea kwamba mkono wa Mungu ukawe juu yetu pia katika huduma hii tunayoifanya. Kama umekuwa ukibarikiwa basi hebu usiache kutuombea kwamba mkono mwema wa Mungu ukawe juu yetu akaendelee kututia nguvu. Atupe neema ya ujasiri wa kusema neno lako le, neno lake kwa ujasiri na kwa nguvu kabisa lakini asiache kutufunulia. Na tumekuwa tukitembea katika somo la gharama ya kumtumikia Mungu. Tumekuwa tukiona kwamba iko gharama katika kumtumikia Mungu kwenye maeneo mbalimbali. Iko gharama. Iko gharama katika kumtumikia Mungu kwenye maeneo mbalimbali. Na tuliona kwamba moja ya gharama ya kumtumikia Mungu ni kwenye eneo la maombi. Sasa ndani ya maombi kuna kipengele kidogo ambacho tulisema pia tutaenda kukiangalia. Kipengele cha kujiachisha. Kipengele cha kujiachisha. Mpendo wa msikilizaji wangu wa 89.3 mashujaa FM. Unapojitoa kwenye maombi tegemea kubadilisha ratiba yako ya kawaida ya maisha. Tegemea kubadilisha staili yako ya jinsi ambavyo umekuwa ukiendesha maisha yako. Kuna mambo lazima utajiachisha tu. Utaweza kuyafanya kama ambavyo ulikuwa ukifanya hapo mwanzo hata kama ni mazuri na yenye kupendeza kwa wanadamu kwa kiwango gani. Kwa lazima utapoteza heshima kwa wanadamu mwanzoni mwa huduma yako hii ya maombi lakini hutakuwa mtu wa huzuni 
bali utakuwa imara siku kwa siku kiimani kwa sababu wote wanaotafuta heshima kwa wanadamu hawezi kuwa imara kiimani. Bwana Yesu anasema Mwawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi na utukufu ule utakao kwa Mungu aliye wa pekee hamuutafuti. Kwa hiyo kama tunahitaji kutafuta utukufu kutoka kwa wanadamu au hatuwezi kumpendeza Mungu. Tunahitaji kutafuta utukufu kutoka kwa Mungu Baba na sio utukufu kutoka kwa wanadamu. Heshima na utukufu wa Mungu utakuwa vazi lako jipya utakapokuwa <coughs> unajitoa kwa ajili ya huduma ya maombi. Lazima lazima tu ujiachishe vitu fulani fulani. Nimesema hata kama vitu hivyo ni vizuri kwa namna gani. Lakini hakuna namna vitu hivyo utaviacha tu. Ngoja nikusimulie jambo hili. Ndivyo utakavyoona galama kubwa katika kumtumikia Mungu. Kuna majira ambayo uh, sote tunafahamu kwamba Jumapili ni siku nzuri kwa ajili ya ibada uh, kwa wale ambao huwa wanaabudu Jumapili. Kama ni siku nzuri ya, ya ibada na ya mkini watu wakimaliza ibada wanapenda kupata nafasi ya kukaa na familia zao watoke na familia zao. Yamkini waende bichi, waende eneo lolote ambalo wanaweza wakawa na, na, na gathering na familia, baba na mama na watoto waweze kufanya mambo fulani fulani. Kanisani kwetu tulianzisha huduma ya maombi jioni kila siku ya Jumapili. Kwa hiyo asubuhi tunafanya ibada kama kawaida saa sita saa saba labda inaisha ibada. Alafu tunaingia kwenye maombi saa tisa. Hasa unaweza kupima saa sita mpaka saa tisa ni muda mfupi sana. Hasa ukizingatia kwamba sisi wengine ni viongozi, kuna mambo fulani fulani lazima turatibu na tuyafanye. Kwa hiyo kwa ratiba ile ya Jumapili ya maombi ilinisababisha kukaa mbali na nyumba yangu. Inisababisha kukaa mbali na mke wangu na watoto wangu mpaka leo. Kwa nini kwa sababu muda ule ninalazimika kuwa kwenye maombi? Kukaa na familia ni jambo jema, kukaa na ndugu. Nakumbuka zamani ndio ilikuwa gratiba yetu zamani kabisa uh, kabla hatujaanza kumtumikia Mungu. Tukiwa tukitoka kwenye ibada tunaenda kutembelea ndugu jamaa na marafiki. Kutembelea ndugu jamaa na marafiki ni jambo jema na ninakubalika kabisa mbele za Mungu na mbele za wanadamu ni jambo jema. Lakini kwa sababu ya ratiba yetu ya maombi tulilazimika kusitisha ratiba hiyo. Tukawa tunatafuta muda mwingine kwa tutafuta muda mwingine. Kwa hiyo unaona gharama ya maombi jinsi ambavyo inaweza katugalimu hata kupoteza nafasi ya kukaa na ndugu zetu wapendwa. Jambo ambalo ni jema kabisa na linapendeza machoni pa Mungu. Lakini ili tulazimu ku, kushindwa kufanya jambo hilo. Kwa hiyo maombi yakatulazimisha kujiachisha mimi binafsi ili niachisha nafasi ya kukaa pamoja na nyumba yangu tukiwa tunapata nafasi ya kwenda kutembea tunapata nafasi ya kwenda bichi, tunapata nafasi ya kwenda kutafakari mambo fulani fulani kama familia, lakini sasa muda huo inatulazimu sasa kukaa magotini kwenye maombi. Ili tugalimu, imetugalimu na inaendelea kutugalimu. Lakini hatujachoka kwa sababu tunautafuta utukufu wa Mungu, tumeiona mibaraka ya Mungu kukaa katika huduma hiyo na tunaiona neema ya Mungu ikitusaidia siku kwa siku. Kwa mpendo msikizaji wangu, tunapojitoa kumtumikia Mungu pasipo kujali vyao vyetu pasipo kujali utumishi ambao tumepewa kanisani iko gharama ya maombi lazima tutajikuta tumejiachisha vitu fulani fulani kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa ajili ya kuomba tutajiachisha oh ngoja niseme jambo hili wakati mwingine hebu fikiria wewe ambaye ni mfanyakazi ambaye umeamua kujiachisha kufunga na kuomba ni mfanyakazi ya mkini labda ni mfanyakazi wa serikali ngoja nitolee mfano kwa mfanyakazi ambaye ni mfanyakazi wa serikali umeamua kujiachisha kufunga na kuomba alafu unajua huwa kuna mazingira ya ajabu sana mtu anapojiachisha kufunga na kuomba ndipo hapo hata opportunities za offer huwa zinatokea ndipo hapo hata seminars huwa zinatokea sasa hebu fikiria sasa umefunga halafu 
una unatakiwa kwenda kwenye semina eh una, unatakiwa kwa attend semina masaa kadhaa kwa ya semina alafu umejiachisha kufunga na kuomba na unajua wafanyakazi wa serikali wanaweza kanyao labda nyakati hizi za magufuli lakini enzi zile za JK unaweza ukakumbuka jinsi ambavyo ukienda kwenye semina jinsi ambavyo mlikuwa mkila na kunywa sasa umejiachisha alafu unapata vyakula hivyo vizuri katika hali ya kawaida kibinadamu unaweza ukaona jinsi ambavyo huu unakuwa ni mtihani kwako lakini maadamu umeamua kujiachisha kufunga na kuomba hiyo ndiyo gharama pia ambayo utaingia lakini tunaona watu wengi ambao kabisa anapo anapodhamiria kufunga na kuomba ndio wakati wa ofa zinapoanzia kutoka lakini akiwa hajafunga hata ofa haiji kwa hiyo yako mazingira ambayo lazima tutaingia kwenye gharama tunapokuwa tumedhamiria kufunga na kuomba uh, au tunapokuwa tumedhamiria kuingia kwenye gharama ya maombi lazima kuna vitu tutajiachisha tu tutajiachisha kwa kuna vitu lazima tutaacha uh, kama umefunga utaacha kula vitu fulani fulani ambavyo kwa kweli ulikuwa unavipenda ya mkini ulikuwa unapenda kunywa soda angalau kila siku lakini siku hiyo umeamua kufunga na kuomba basi siku hiyo hutakunywa hiyo soda au hutakula kile chakula ambacho ulikuwa unakipenda sana mchana eh, ya mkini labda usiku labda umefunga masaa 24 utajiachisha vitu fulani fulani iko gharama tunapoamua kudhamiria kumtafuta Mungu kumtumikia Mungu kwenye huduma ya maombi tutajiachisha vitu fulani fulani Ngoja niingie katika gharama nyingine ambayo nilisema gharama ya maombi kwenye eneo la uvumilivu pamoja na kujiachisha mambo kadha wa kadha kusurubisha mwili wako kwa ajili ya Kristo na kutoa muda wako zaidi kwa ajili ya maombi lazima uwe tayari kuacha uh, kutaka majibu ya haraka hii ni shida ambayo inawakabili wanadamu wengi sana wanadamu wengi tunapenda majibu ya haraka haraka tunataka tunapomuomba Mungu tupate majibu ya titi fatati. Sasa kwa Mungu huwa haiendi hivyo. Ni lazima tuwe wavumilivu kupokea kutoka kwa Mungu. Ebu fikiri mambo mangapi ambayo unakuwa mvumilivu kusubiri. Unakuwa mvumilivu kukaa kwenye foreni kusubiri. Kwa nini tusiwe wavumilivu kwa Mungu wetu aliye hai? Nafikiri ni jambo hili jema ukajifunza kiuhalizia maombi mengi huwa yanajibiwa hapo papa kwa hapo na Mungu wetu tunayemtumikia lakini yako mengi pia ambayo hayajibiwi papa kwa papo kwa hiyo lazima uwe mvumilivu katika imani lazima uwe mvumilivu ingawa wengine wanaweza kukwambia kwamba unajipotezea muda lakini ukweli ni kwamba haupotezi muda hebu fikiri binti ambaye anaomba Mungu ampe mume amejitunza kwa miaka mingi haji na jinsi kufanya uzinzi na washilati halafu anaona umri unaenda Ebu fikiri jinsi ambavyo anaweza akaanza kujawa na hofu na mashaka na wasiwasi. Anaona kwamba umri unaenda. Lakini nikutie moyo. Mungu akupe neema ya uvumilifu. Maana anafanyia kazi jambo lako. Mpendo msikizaji wangu, hakuna maombi ya mtakatifu ambayo yanakomea njiani na asipate majibu. Hamna hata siku moja. Siku zote maombi ya watakatifu hufika mbele ya kiti cha enzi cha Mungu Baba na ni dhabihu yenye manukato mbele za Mungu na mbele ya kiti cha enzi na yeye pekee ndiye anaweza akahakikisha yanakamilishwa kwa kadiri ya uvumilivu wako. Kama wanadamu sisi siku zote huwa tunataka majibu ya haraka haraka. Lakini um, kwenye maisha yangu nimejifunza pia kuwa Mungu haachi kutujibu. Mungu huwa haachi kusema nasi katika kila hitaji ambalo tunahitaji. Nadhani tunahitaji tu kuwa na ujuzi wa kusikia kutoka kwa Mungu a, anatusemesha nini kwa wakati gani kwa ajili ya jambo fulani ambalo tunamuomba. Mungu wetu sio kiziwi mpaka ashindwe kusikia. Sikiliza vizuri ndugu yangu. Kutumia muda wako kwenye maombi Kutumia muda wako kwa uvumilivu katika maombi sio kupoteza muda. Nimejifunza kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kikamilishwa pasipo kuwa na maombi. Bwana Yesu anatuambia kwamba pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Kujifunza kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Lakini pia anasema kwamba inatupasa kumuomba Mungu Baba siku zote pasipo kukata tamaa. Ndiyo maana mtume Yakobo anasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Mpendwa msikilizaji wangu, 
kama kuomba ingekuwa ni kupoteza muda basi Yesu asingetoa muda wake na sadaka yake kufunga na kuomba wala Yesu asingetuagiza kuomba ndugu bwana Yesu alikuwa mwombaji usiku aliomba mchana aliomba alifanya kazi aliomba jioni anamaliza kazi anawaambia wanafunzi pandeni kwenye 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 mashua muende mkapumzika yeye anapanda mlimani kwenda kuomba Yesu alikuwa naomba kama kuomba ingekuwa ni kupoteza muda Yesu asingepoteza muda wake namna hiyo Yesu alikuwa mwombaji na nimekuwa nikisema kwamba Yesu ni kielelezo kizuri sana kwa ajili yetu tunapaswa kujifunza uombaji wake ulikuwaje tunapaswa kujifunza uvumilivu wake ulikuwaje tunapaswa kujifunza alilia sana kwenye bustani ya Getsemane pale mateso alivyokuwa anayaona jinsi ambavyo alivyokuwa amekaribia uh, kutuokoa pale msarabani alikiona kile kikombe kilivyokuwa kizito lakini akavumilia kumuomba Mungu akamwambia baba ikiwa ni mapenzi yako ninaomba jambo hili liwe lakini kama si mapenzi yako basi ninaomba mapenzi ya kwa timizo. Kama kuomba isingekuwa jambo la thamani, Yesu asingepoteza muda wake kuomba. Bwana Yesu asingepoteza muda wake kuomba mpendwa msikilizaji wangu. Nadhani pia Mtume Paulo asingepoteza muda wake kuomba. Nimekuwa nikisema kwamba Mtume Paulo na Bwana Yesu ni kati ya watu wawili ambao wameleta mapinduzi makubwa sana katika injili katika dunia hii. Mtume Paulo pia asingepoteza muda wake wa kuomba. Soma nyaraka zake zote Mtume Paulo kila wakati anasisitiza habari ya maombi, anasisitiza jinsi ambavyo anawaombea watakatifu, anawaombea watu, anaomba hata pia watu wa muombe. Paulo alikuwa mwombaji. Kusingekuwa maombi yasingekuwa jambo la msingi, singekuwa jambo la thamani, Paulo asingepoteza muda wake kuomba. Mpendwa msikilizaji wangu, thawabu ya maombi ni kwamba kazi yako itakapopitishwa kwenye moto na kujaribiwa haitaungua fanya maombi kwa sehemu yako muhimu sana katika maisha yako hautajuta kamwe hautajuta kamwe mpendwa msikilizaji wangu hautajuta kamwe kutumia muda wako kwenye maombi kazi yako itapitishwa kwenye moto na haitaungua mtume paulo anazungumza habari ya kazi za watu ambao zitajaribiwa anasema hivi anasema mtu akijenga juu ya msingi ambao ni kristo yesu Dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au nyasi kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Anasema maana siku ile itadhihirika ya kuwa kwa kuwa yafunuliwa katika moto na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasala lakini ni kama kwa moto. Mpendo msikilizaji wangu ukijenga huduma yako kwenye maombi ninakwambia kazi yako itakapojaribiwa itasimama kazi yako itakapopitishwa katika moto itasimama familia yako itakapopitishwa katika moto itasimama hebu jenga huduma yako kwenye maombi vumilia katika maombi e eh, ndugu ninakuomba usiache kuomba omba mchana omba asubuhi omba jioni omba usiku omba usiku wa manane omba alfajiri omba kwa kadiri ya neema ya Mungu unayopata nafasi ya kuomba usiache kuomba ninakuthibitishia katika jina la Yesu ya kwamba maombi ni huduma ya thamani sana ukivumilia utapata matokeo utapata matokeo mazuri biblia inasema kwamba heri wao waliovumilia siku zote watu waliovumilia huwa wanapata thawabu kama tunaweza kuvumilia kwenda sehemu kumsubiri bosi fulani ambaye tunataka tumuone tumueleze shida zetu kwa nini tusivumilie kwa Mungu wetu ambaye tunaweza tukamwambia mambo ya mambo ya, mambo ya maisha yetu tena anasema kwamba yeye ni shahidi mwepesi anasema kwamba hata acha kutupa watoto wake tunaomuomba tunaomwilia mchana na usiku tunaweza tukawavumilia kwa wanadamu lakini kwa nini tusiovumilie kwa Mungu Siku moja tulienda kwenye ofisi moja ya serikali tulikuwa tunaenda kumuona mtu mmoja katibu mkuu wa wizara ile ambaye tulikuwa tumeshapanga appointment naye tukamwambia tunataka kuona mtumishi akatuambia njoni siku fulani asubuhi saa mbili na sisi kwa sababu tunajua huyu ni mtu mkubwa na biblia inatuambia kwamba tu waheshimu watu tu wape heshima wao ambao wanastahili heshima na huyu ni mtu mkubwa tukasema tusimpoteze muda saa na nusu tumekwisha kufika kwenye ile ofisi tukakaa pale saa moja na nusu watu wanamaliza kusaini sisi tupo saa mbili tukamwambia yule uh, sekretari wake kwamba sisi ni watumishi tunamhitaji akatibu mkuu alituambia tuja hapa saa mbili katibu mkuu akapigiwa aka, aka simu hakuwepo ofisini 
akasema kwamba niko mahali fulani nisubiri ni nusu saa tukasubiri nusu saa hakuweza kutokea yule katibu akawasiliana naye tena yule sekretari akawasiliana akamwambia wanisubiri saa moja tukasubiri tulisubiri mpendo msikilizaji wangu tangu asubuhi mpaka jioni saa mbili ndipo tulipoweza kumuona tulivumilia kama tunaweza tukavumilia wanadamu kwa nini tushinde kumvumilia Mungu aliyeumba mbingu na nchi tunapomomba kwa ajili ya mambo fulani tena yeye anatuwazia mawazo yaliyo mema anajua jinsi ambavyo uhitaji wetu ulivyo kwa nini tusimvumilie kuwa mvumilivu mpendo msikizaji wangu si jume kwa kimomba Mungu jambo gani lakini ninakusihi katika jina la Yesu uwe mvumilivu katika hilo ambalo umekuwa kimomba uwe mvumilivu na yuko tayari kuweza kukusaidia yuko tayari kuweza kukusaidia yuko tayari kuweza kukupa majibu Ngoja nisome jambo hili. Luka sula moja. kitabu cha Luka sula moja. <coughs> Sikiliza maneno haya ambayo Bwana Yesu anasema. Luka sula moja. Kuanzia mstari wa tisa mpaka wa tatu anasema nami nawaambieni ombeni nanyi mtapewa. Tafteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila ambaye hupokea naye atafutae huona Naye abishaya atafunguliwa maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe au samaki badala samaki atampa nyoka au akimwomba yaya atampa nge basi ikiwa ninyi mlio waovu mnaweza kuwapa watoto wenu vipawa vyema je baba yenu baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa roho mtakatifu hao muomba Peno msikizaji wangu hakika Mungu wetu hacha kut, hata weza kuacha kutupa kile ambacho tunamuomba hawezi akaacha kutupa Tena yeye ni mvumilivu kwetu. Mungu wetu ni mvumilivu mpendo msikilizaji wangu. Mungu wetu ni mvumilivu kwetu. Anatuvumilia. Anatuvumilia ni Mungu mvumilivu. Kama yeye ni Mungu mvumilivu, nasi tunapaswa kuwa vumilivu katika kile tunachomuomba. Tunapaswa kuwa vumilivu mpendo msikilizaji wangu. Tunapaswa kuwa vumilivu mbele za Mungu wetu huyu ali hai. Maana yeye atatupa kila ambacho tunamuomba. Ikiwa sisi tulio waovu, tunaweza kuwapa watoto wetu vipao vilivyo vyema. Je, baba yetu wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, hakika hata acha kutukirimia vipao vilivyo vyema katika yale ambayo tunamuomba tuwe wavumilivu tumemuomba kwa ajili ya afya zetu tuwe wavumilivu Mungu anashughulika nalo siku moja nilipita kwenye kipindi kigumu sana takriban siku kumi mwili wangu ulikuwa dhaifu ulikuwa dhaifu nilikuwa katika maombi fulani ya muda mrefu na mwili wangu ukawa kwa dhaifu sana nikajiuliza mambo mengi lakini Mungu akazungumza nami akasema mimi ndiye Mungu nikuponyaye nikaliamini neno hilo lakini hali ilizidi kuwa mbaya mwili ukaendelea kudhoofika siumi chochote siumi kitu chochote nikashawishika kwenda kupima nikapima lakini sikuonekana na ugonjwa wote lakini mwili ukaendelea kuwa dhofu siwezi kuamka usiku kuomba kama ambavyo ilikuwa ratiba yangu siwezi kuamka rufajiri kuomba siwezi kuamka muda mzuri alfajiri kusema na Mungu kwa ajili ya kuandaa neno kwa ajili ya kanisa lake mwili ulikuwa dhofu lakini nikaendelea kumuomba Mungu nikamwambia Mungu niimalishe niimalishe e Bwana niimalishe nikawa mvumilivu siku ya kumi Mungu akaponya mwili wangu akaponya mwili wangu nikawa mzima nikarudi katika afya katika kumtumikia Mungu mpendo msikilizaji wangu si jume kwa ukimwomba Mungu nini kwa ajili yako Mungu yuko tayari kukupa yeye ni mvumilivu kwako yeye ni mvumilivu kwako nami ninakuombea kwamba mkono wa Mungu ukawe juu yako akakuponye akakutani na hitaji lako baba ninakushukuru akili zako sio kama akili zetu njia zako si kama njia zetu wewe ni Mungu ambaye uko juu mbinguni mbali sana kuliko sisi hapa wanadamu duniani. Baba ninaomba ukakutane na hitaji na msikilizaji wangu huyu ambalo amekuwa kikuomba kwa muda, e Mungu ninakuomba ukampe neema ya uvumilivu. Ninaomba Bwana ukampe neema ya uvumilivu ukamtendea sawa na fadhili zako e Bwana. Mkono wa rehema Jehovah ukasimame juu yake ukampe hitaji lake e Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Jehovah ninaomba fadhili zako juu ya mtoto wako huyu. Ninaomba fadhili zako Bwana kwa ajili ya mtoto wako huyu. Mkono wako wa rehema Bwana ukasimame juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Amen.